मेरे साथ कोई मैथ्यू चैप्टर ट्वेंटी थ्री मती की जी का तेईस वंबा मैथ्यू चैप्टर ट्वेंटी थ्री एंड वी आर गोइंग हम कुछ आयते यहाँ से पढ़ेंगे एंड वी विल रीड खबर वर्सेस फ्रॉम हियर और मैं चाहूँगा कि एक लंबा पैसेज पढ़ने की बजाय थोड़ी आयतों से काम चला and i want to read a couple of verses instead of the whole passage asli mein chahta tha ki main pehli ayat se shuru karu aur baad mein ayat tak jaun lekin ab main isko reduce karna chahta hu i originally wanted to read from the first verse till the 12 but now i will reduce the number of verses that we will read can you repeat the chapter uh, matthew chapter 23 इसकी आठवीं आयत से हम बारहवीं आयत तक पढ़ेंगे रीड फ्रॉम द एट वर्स टू द ट्वेल्थ वर्स और आठवीं आयत में इस तरह लिखा पहले मैं इसको उर्दू में कंप्लीट पढ़ देता हूँ उसके बाद सैमिन को इंग्लिश में पढ़ देंगे लिखा है मगर तुम रबी ना कहलाओ क्योंकि तुम्हारा उस्ताद एक ही है और तुम सभाई हो और जमीन पर किसी को अपना बाप ना कहो क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही है जो आसमानी है और ना तुम हादी कहलाओ क्योंकि तुम्हारा हादी एक ही है यानी मसीह लेकिन जो तुम्हें बड़ा है वो तुम्हारा खादिम बने और जो कि अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा बट यू डो नॉट बी कॉल राय फॉर वन इज योर टीचर क्राइस्ट एंड यू आर ऑल ब्रदर Do not call one another on earth your father, for one is your father, and he is who is in heaven. But do not, and do not be called teachers, for there is one teacher, the Christ. But he who is greatest amongst you, you sh- that shall be the servant. But whosoever exalts himself shall be humbled, and who shall humble himself will be exalted. Match Rabbi Ba. और उस्ताद के बारे में बात करना चाहता हूँ टीचर एंड फादर जिसको यहाँ पर उस्ताद को उन्होंने हादी लिखा है टीचर लेकिन ये तीनों जो हैं ये बहुत अहम खिदमतें हैं हमारी हमारी जिंदगी के अंदर एंड दीज आर थ्री मेन टीचर्स इन लाइफ इन तीनों का बहुत बड़ा किरदार है हमारी जिंदगी में There's a deep influence that we get from a rabbi, teacher, and a father. तो जब हम इन तीनों पर गौर करते हैं तो यहाँ पर कलाम कहता है कि तुम ये तीनों लफ्ज किसी को भी ना बोलो And when we focus on these three words, and the Bible says, do not call anyone these words. रबी ना कहो Don't call anybody rabbi. बाप ना कहो Don't call anybody father. हादी ना कहो And don't call anybody teacher. तो ऐसे लगता है जैसे यहाँ पर यसु मसीह ने एक ऐसी बात की है जिसको जो बाकी आयतों से मैच नहीं कर रही एंड इट फील्स लाइक जीसस इज सेइंग समथिंग दैट डज नॉट एग्जैक्टली मैच द अदर वर्सेस तो अब अब इंसान सोचता है कि फिर हम रबी को क्या कहें देन वी थिंक व्हाट शुड वी कॉल अ रैबाई यीशु ने कहा है कि तुम्हारा रबी एक ही है एंड जीसस सेज डू यू ओनली हैव वन रैबाई जो यीशु उसी को दे एंड दैट इज जीसस हिमसेल्फ फिर क्लाव ने कहा कि तुम्हारा बाप एक ही है दैट जीसस सेड देयर इज ओनली वन फादर दैट यू हैव जो कि आसमानी बाप है एंड दैट इज द वन इन हेवन फिर खुदा ने कहा तुम्हारा हादी भी एक ही है एंड देन जीसस सेड देयर इज ओनली वन टीचर जो के खुदावंद है एंड दैट इज योर लॉर्ड गॉड तो खुदा ने मुझे इस तरह इसको इसको समझाया एंड दिस इज हाउ गॉड टॉट मी कि इससे पहले के कहने वाले सोचें कि हमें क्या कहना है बिफोर एनीबॉडी हु इज गोना से समथिंग थिंक्स अबाउट सेइंग इट ये तीनों जो ओहदे हैं इनको सोचना चाहिए and these three <coughs> positions should think about their own duties rabbi ko sochna chahiye ki koi mujhe rabbi na kahe the rabbi should think that nobody should call him a rabbi baap ko sochna chahiye ki mujhe baap nahi kehlana and father should think that he should not be called father aur ustad ko sochna hai ki mujhe ustad nahi kehlana and the teacher should think that i should not be called teacher to kya uski izzat kam hone ki hai yesu se ne baat ki hai is jesus decreasing their respect nahi to but that's not the case khudaon ne to unko aur upar kar diya but god has elevated them ki jab aap ustad rabbi bane ho when you become a rabbi 
तो फिर किसी और रबी के बारे में सोचो जो कि यसु सी खुद है इससे पहले कि तुम इस फिक्र में पड़ जाओ कि कोई तुम्हें उस्ताद कहने लगे रबी कहने लगे ये सोचो कि तुम्हारा रबी कौन है जिस थिंक अबाउट हु इज योर रैबा अगर तुम अपने रबी की बात को नहीं सुनते हो तुम उसको रबी नहीं मानते हो इफ यू आर रैबा एंड यू डू नॉट लिसन टू योर रैबा तो फिर कैसे आप चाहते हो कोई तुम्हें रबी करे हाउ कम यू वांट पीपल टू कॉल यू अ रैबा बिल्कुल ऐसे ही बाप है and in the same way that is a father इससे पहले कि कोई बाप कहे कि मुझे बाप कहकर बुलाया जाए before a father calls tells his children to call him a father इससे पहले कि वो कहे कि मैं इन बच्चों का बाप हूं before he says i am the father of these children उसको रिस्पांसिबिलिटी को सोचना है जो उसके ऊपर आ गई है then he should think about the responsibility that is upon him now क्योंकि वो जिसको पेश कर रहा है वो तो खुदा खुद है because the one he is presenting is god himself jo asal mein baap ki numaindagi kar raha ho to asmani baap hai the real father of all is the one in heaven isi tarah jab koi ustad ka banta hai in the same way when anybody becomes a teacher to wo aage aage chalna chahta hai he wants to go ahead kyunki yahan par hadi ka matlab hai to aage aage chale here teacher means the one who is leading जो रास्ता दिखाने वाला the one who is the guide. जो रास्ता बताने वाला the one who is going to tell you about the तो जब वो रास्ता बताने वाला है the the one who is going to give you the information about the journey. तो उसको मालूम होना चाहिए कि जो उसके पास रास्ता है you should know where did he get the guide from. क्या वो यीशु मसीह है is his guide Jesus Christ. क्योंकि यीशु मसीह ने कहा रास्ता तो मैं हूं because Jesus said I am the way. उसने कहा राह हक और जिंदगी तो मैं हूं I'm the way truth and life. इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता कि यीशु एक और रास्ता है और मैं एक और रास्ता हूं इट कैन नॉट बी दैट जीसस इज अनदर वे एंड आई एम अनदर वे इसका मतलब है कि जब मैं रास्ता हूं तो मुझे यीशु मसीह जैसे रास्ते को बताना है इफ आई एम द टीचर आई शुड टेल द वे दैट जीसस टोल्ड और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम पर आती है एंड दिस इज अ बिग रिस्पांसिबिलिटी दैट कम्स ऑन अस बहुत दफा यीशु मसीह ने इन बातों को बताते हुए ये बताया एंड मे जीसस सेड दिस मेनी टाइम्स और अगर आप ऊपर पढ़े तो यीशु मसीह ने ये क्लियर बताया एंड इफ यू रीड फ्रॉम द टॉप जीसस क्लियरली सेड ये जो शरीयत के उस्ताद बने हुए हैं दिस इज द पीपल हु आर टीचिंग यू द लॉ ये मूसा की जगह पर हैं दे आर सिटिंग इन द प्लेस ऑफ मोसेस इनकी सुनो लिसन टू देम पर इनके से काम नहीं करना बट डू नॉट फॉलो देयर एक्शंस ये सिर्फ कहते हैं बिकॉज़ दे ओनली से करते नहीं हैं एंड दे डू नॉट डू इट लेकिन तुमने ऐसे नहीं करना बट डोंट डू दिस तुमने जो कहते हो whatever you say वो करना भी है you also have to do it इससे इसका मतलब है कि इससे पहले कि ये जिम्मेदारी कहने वालों पर आए before this means before the responsibility comes to the one who say it ये इन तीन लोगों पर जिम्मेदारी आ जाती है these three three people should have this responsibility तो मुझे हर वक्त जो कुछ सोचना है वो ये नहीं सोचना so what I should think all the time कि कितने लोग मुझे रबी मानते हैं I shouldn't be thinking that how many people मुझे एक चीज की फिक्र है I should have one fear. क्या मैं उस रबी के साथ जुड़ा हूं एम आई कनेक्टेड टू माई ओन राय जो जो तालीम में दे रहा हूं क्या वो आसमानी बाप ने दी है the teaching that I'm, I'm give, I'm giving, is it the one that God gave? क्या वो इस किताब के अंदर लिखी हुई है is this from the Bible? या वो मेरे दिल की है Or is this just my own opinion? क्योंकि ये जो उस्ताद थे बिकॉज दीज टीचर ये शरीय को जुबानी जानते थे दे न्यू द होल लॉ कम से कम पांच किताबें पहली इनको जबानी आती थी They knew the whole first five books. मुझे नहीं आती I do not know them by the लेकिन तो भी यीशु मसीह नाराज हो रहे थे but even then Jesus was angry with them कहते यीशु मसीह ने कहा तुम तो बिल्कुल कब्रों की तरह हो he said you're just like graves जो ऊपर से बड़ी प्यारी लगती हैं they look very beautiful from the top लेकिन तुम्हारे अंदर तो सिर्फ खुश हड्डियां हैं but inside you is just death कोई जिंदगी नहीं है there's no life flowing out of you हालांकि वो इस किताब को जुबान नहीं जानते थे इवन दो न्यू द बाइबल बाई हार्ट और उनको हर आयत का पता था एंड न्यू एवरी वर्ड लेकिन कई दफा उन्होंने तरफदारी की बट इवन देन they were biased aap jante hain ek dafa wo yesu mesi ke paas ek aurat ko pakad ke liye gaye gunagar aurat so one time they brought a woman in front of jesus aur ladke ko laaye and they didn't bring the man aur kehne lage shariat kehti hai isko patthar maro and they say according to the law it says to stone this woman yesu ne kaha jo beguna hai mare Jesus said the one who has never sinned should cast the first stone. मैं समझता हूं जो पहला गुनाह उनका पता क्या था? You know that what their first sin was? वो आदमी को तो लेके नहीं है. They didn't bring the man. तो तो यीशु ने कहा तुम बेगुनाह तो नहीं हो. Jesus said you are not innocent. तुम तो पहले ही तरफदारी करके आए हो. You are already biased. एक कमजोर मखलूक को पकड़ के लेके और जबरदस्त को छोड़ा है. You brought a weaker woman and you have left the man now. तो इसका मतलब है यीशु मसीह उनको ठीक तभी कर रहे थे दैट मींस जीसस वाज ट्राइंग टू करेक्ट देम यीशु मसीह ने कभी किसी बाप को इंसल्ट करने की इजाजत दी जीसस नेवर सेड टू इंसल्ट एनी फादर 
Even के नए अदना में भी कहा कि अपने माँ और बाप की इज्जत करो। Even in New Testament he said respect your mother and father। बार बार आपको खतों में भी मिलेगा कि माँ बाप की इज्जत करो। Even in the epistles you will read this। तो फिर जो बाप है उसको बाप क्यों ना कहो? So why shouldn't we call a father a father? तब तक ना कहो जब तक उसमें से आसमानी बाप नजर ना आए। Don't call him a father until you see the heavenly father in him। इसका मतलब है कि माँ बाप पाबंद हैं। That means parents are accountable for this ke wo apne bachon ko is kitab se hat kar taaleem nahi de sakte that they cannot teach their kids instead of this bible wo unko nafrat nahi sikha sakte they cannot teach their kids hatred wo unko badla nahi sikha sakte they cannot teach their kids revenge wo unko jhoot nahi sikha sakte they cannot teach their kids wo unko chore nahi sikha sakte they cannot teach their kids to rob kyunki bible kehti hai ki aapko wo cheeze batani hai bachon ko jo bible kehti hai because the bible says you have to teach your children things that are found in the bible jab main pichle saal mother day ke kalam suna raha tha Last year when I was teaching on Mother's Day, तो खुदा ने मुझे कलाम दिया. And God gave me a word. कि माँ को ये कलाम बताओ. He told me to teach the mothers. कि वो अपने बच्चों को वो कुछ ना सिखाएँ जो उन्होंने नहीं सीखा मुझसे. And God told me to teach the mothers that they should not teach their kids anything that they did not learn from the Lord. माँ को पहले खुद सीखना है. Mother should learn herself first. पहले वो खुद सीखे और फिर बताए। She should learn it first and then she should tell it. तो इसका मतलब है पहला रिश्ता खुदा के साथ किसका होना चाहिए? You know whose relationship be first with God? माँ का। And that's the mother's relationship. अगर एक माँ का रिश्ता खुदा से नहीं है, तो mother does not have a relationship with God. और वो अपने बच्चों को कह रही है तुम्हें दुआ करनी चाहिए। And she's telling her children to pray. तुम्हें बाइबल पढ़नी चाहिए। You should read the Bible. खुदा बहुत अच्छा होता है। God is very good. खुदा को टाइम देना चाहिए। You should give time to God. और बच्चे हैरान क्यों सोचते हैं? And the kids wonder. कि क्या खुदा की सारी जरूरत मुझे ही है? It's all the need of God to me. मेरी माँ को कोई जरूरत नहीं है. Does my mom does not need God? तो इससे क्या आपका क्या ख्याल आपका बच्चा वहाँ नहीं बन रहा? Do you think your child is becoming spiritual because of this? क्योंकि आप खुदा किसी को सिखा नहीं सकते. Because you cannot teach anybody God. क्योंकि आपको उनको train करना है. Because you have to train them. आपको testimony उन्हें बतानी है. You have to teach them your testimony. मैं आपके बुखार में आपके लिए दुआ करती हूँ. When you have fever, I pray for you. खुदावन healer वो आपको ठीक करेगा. God will heal you because he's a healer. और जब वो ठीक हो जाएगा बच्चा. And when the child is healed. चाहे वो दवाइयों से ठीक हो. Even though if he is healed by the medicine. वो कहेगा मुझे खुदा ने ठीक किया. He'll say I'm healed by God. क्योंकि उसकी माँ ने उसको रटाया हुआ है. Because his mom taught him that. दवाइयाँ ठीक नहीं कर सकती. That the medication cannot cure you. वो सिर्फ treatment होती है. They can only treat. शिफा खुदा देता है। Healing comes from God। वो बच्चे किसी ने बैठा हो। That will come to the। वो चला जाएगा वो कहेगा यीशु से शिफा देता है। Wherever that child goes, he will tell God he is। मुझे खुदा की ये बात बड़ी पसंद है। And I love this from God। और आज जब मैं दुआ कर रहा था तो बाप के बारे में खुदा ने मुझे ये। When I was praying today, God talked to me the same way। कि हर बाप को सोचना है आसमानी बाप कैसा है। and every father should learn how the heavenly father is. वो कहाँ तक रहम करता है? How much mercy does the heavenly father have? कितनी दफा रहम करता है? How many times does he have mercy on us? कितना बड़ा रहम करता है? How big is his mercy? और मुझे अपने बच्चों को कैसे डील करना? How should I teach my children? मेरे रहम का लेवल कहाँ पर है? Where is the level of my mercy? मैं कितना रहम दे रहूँ? How merciful am I? मैं कितना प्यार करने वाला हूँ? How loving am I? और मैं अपने बच्चों को क्या बता रहा हूँ? And what am I teaching my kids? क्योंकि ये तीन चीजें मुआवजा बना देती हैं। Because these three things make the society. आपका रबी, your rabbi, आपका बाप, your father, और आपका उस्ताद, and your teacher. अगर ये तीन ठीक हो जाएँ, if these three are correct, तो हमारे बहुत सी मुश्किलें आसान हो जाएँ। A lot of the problems will be gone. इसलिए मेरे जीजों के खुदा का बड़ा प्यारा तरीका है। So this is a very beautiful way that God teaches us। इसका ये कतन भी मतलब नहीं कि ये तीन लफ्ज़ ठीक नहीं हैं। It does not mean that these three words are not right। और अब हमने किसी को रबी नहीं कहना। And that we should not call anybody। और अब हमने किसी को बाप नहीं कहना। And it does not mean that we should not call anybody a father। और हमने किसी को उस्ताद नहीं कहना। It does not mean that we should not call anybody a teacher। सच बात तो ये है कि बाइबल he calls himself a teacher. But he says you should also be teachers. You should also be teachers. But who are the teachers? But what kind of teachers? Who keep the experience of the word of God? The ones who have experienced the word of God in their own life. The Bible says that no one can teach you in the church. The Bible says that no one can teach you in the church. Commandment to the church. जब तक पास्टर खुद उसको ओबे ना करे। Until the pastor obeys that commandment himself. उसको पहले करके खुद देखना है। He has to do it himself first. फिर उसको चर्च को बताना। Then he has to teach the church. Bible ने clear मना किया है कि जो कुछ तू सिखा रहा है, अगर वो अमल नहीं करता, तो क्यों सिखा रहा है? And the Bible warns us if you do not 
do the things that you teach. And I remember in Pakistan one, one time this thing happened. The church, the, the worship leader said you should bow your knees. And everybody was on their knees. And the one who was leading the worship was standing. And I was looking from the back. And he does not remember what has happened to people's knees. And it's not easy to be on your knees for a long time. Next time And I taught him for the next time. Like whenever you make people kneel down. Or you kneel down with them. So when you know that it's hard to be to, to keep kneeling, that you can tell them to they can get up. You can have them sick. Because the man who is standing does not know what's going through the man. And everything is just like this. And we have to obey every commandment for ourselves. Good Sayings are very good things. But the Bible does not te- allow you to teach good things. And you don't do those things yourself. But Jesus says if you just tell and do not do them yourself, then you are not smart. And you're not building your house on the rock. You're building your own house on the sand. Just by your saying somebody might do it. But you will not be saved. So whenever you see a teacher. And when you see yourself as a father. There's no need to fear. This is a very big responsibility. How will I do this? Just simply come to God. And just tell, ask God, teach me how to be a father. Teach me how to be a mother. And God will start teaching you. On this mother's day, God gave me a word. And you know that I did not share that word with you. But I taught something else on that day. But God taught me this. That put the word mother in the search for the Bible. And you will find all the verses that contain the word mother. And tell the mothers. Just read the verses from Proverbs for a mother. Just one book of Proverbs. And you will find an image of a mother. And it will show you how to be a mother. And if you want to be even a better mom, God taught me another thing. And God told me to put the word wife in the search. And you will find all the verses containing wife. Because these two relationships go hand in hand. You cannot say you can take out the wife part and you can keep the mother. Because at the same time, a mother is also a wife. And she has to create a balance. I learned it then. That there's also a law of mother. It just taught me that father is only for the law. That at home, a mother makes the law. She takes the word from her husband. She checks it. That this is good for the future. And this is according to the Bible. And she embeds it in the house. You, and she tells her children, you know what your father told you? You know what your dad told you? And this thing enforces the law on the children. First of all, a kid should know this. That my mom and dad are together. Because when you know two people are together, it's hard to break them apart. And children are very clever. Whenever children, whenever parents get together, and they became a law, and 
and they start obeying that rule. हो सकता है कभी थोड़ा मुश्किल भी आए and sometimes it might be hard. लेकिन ये बहुत खूबसूरत घर की एक तस्वीर है. But this is a very beautiful picture of a home. क्योंकि इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता. Because this does not contain a bigger or smaller part. क्योंकि हमारे कल्चर में कई दफा आदमी सोचते हैं कि मैं घर का हेड हूँ. And in our culture, many times men think that they're. और जो कुछ मैं कहता जा रहा हूँ वो करते जाओ. And they just think that whatever I'm saying, you have to do it. ये कलाम नहीं है. This is not the Bible. ये दुनिया है. This is the world. कि मेरा कंट्रोल है हर चीज पे. That it, I should control everything. इसके साथ बहुत बड़े-बड़े नुकसान होते हैं. And you find a lot of suffering through this. जब आप कहते हैं हर कोई मेरी बात मान. When you say everybody should hear, listen, listen to me. मेरे घर में मेरा हुकुम चलता है. And you say my control is over all my house. ये बहुत अच्छी सी बात है. It sounds good. लेकिन खतरनाक भी है। But this is dangerous at the same time। अगर आपने गलत बात कह दी हो तो फिर If you said something wrong। अगर आपने गलत फैसला कर लियो तो फिर If you made a wrong decision then। मैंने बहुत सारी बेटियों को पिस्ते देखा है बाप के गलत फैसले की वजह से। And I've seen a lot of daughters suffer because of their wrong decision of their father। बहुत दफा माँ बाप अपने बच्चों माँ बाप को लोग अपना फैसला करने का हक देते हैं। And a lot of times the children give the authority to the parents to choose। और आप उनके पास एक कोई नॉलेज ही नहीं होता। And a lot of times parents do not have the knowledge। वो माँ बाप हैं। They are parents। और उनके ऊपर कोई बाप है ही। And they don't have a father above them। वो अपने माँ बाप को कहते हैं कि अब हमें छोड़ दे हम माँ बाप बन गए। And they tell that leave us because we are parents ourselves now। लेकिन बाइबल कहती है आप किसी को अपना बाप नहीं कह सकते। But the Bible says you cannot call anybody your father। आपका बाप ही कि जो आसमानी है। And you only have one father and that is in heaven। इसलिए हर बाप को ख्याल रखना है। that's why every father should have this in क्या मैं कलाम के अंदर ही हूँ? Am I staying in the Bible? क्या मैं कलाम के मुताबिक हूँ? Am I correct according to the Bible? क्योंकि मुझे Bible पर अमल करना है। Because I have to obey the Bible. मेरे बच्चों ने मुझे कलाम पर अमल करते हुए देखना है। My children should see me obeying the word of God. और फिर वो खुदा के साथ चलेंगे। And that's when they will start walking with God. अब हम दूसरी तरफ आ जाते हैं। And let's come to another topic. कि अगर कोई उस्ताद आपको मिल जाए। And if you find a teacher, और आपको पता चलता है कि इसका तो खुदा से कोई ताला कोई नहीं है, and you find out that he does not have any connection with God, तो फिर आपने क्या फैसला करना? Then what should your decision be? एक साइड पे होने, just leave him, और अच्छा उस्ताद हो, and go find a good teacher. अगर कोई नहीं मिलता तो यहाँ पर एक उस्ताद है, and if you can't find any teacher, there's one. Directly यीशुसी से बात करना शुरू करें, start reading the Word of God and start talking to God. कहें खुदाओं, तू मे and just tell him that you are my rabbi. कोई रबी मुझे दे अगर कोई है तो. And send me to a rabbi if you have one. क्योंकि इससे बड़ा तो कोई रबी नहीं है. Because from this word of God there's not a bigger. क्योंकि वो जो रबी आसमान पर है. Because the rabbi in the heaven. कलाम कहता वो ही कलाम है. And it says he that God is the word. अगर आप खुदा की कोई तस्वीर दुनिया में देखना चाहें. If you want to see an image of God in the world. तो अपने अपनी बाइबल को यूँ कर लें. So just hug your Bible. ये और खुदा एक है. Because the Bible and God is one. क्योंकि खुदा कभी इससे निकलकर आपको भी कानून नहीं देगा. Because God will never tell you something that is not. वो कभी इस किताब से हटको आपको चेक नहीं करेगा. He will not check you outside of this Bible. वो कभी नहीं कहेगा इस किताब के अलावा तुमने क्यों नहीं वो किया. He will never use a different filter to filter you. सिंपल उसने कहा कि तुम इस किताब को पढ़ना. He just simply said, just read this word of God. और क्या क्या उसने कहा कि हर वक्त इसे पढ़ना. And he said, always read this. ताकि तू एहतियात से इस पर अमल कर सके। So you can obey the word of God। मुकाश्फा की किताब के लाओ। Instead, accept the book of Revelation। जो पैंसठ किताब है बाइबल की। And the sixty-five books of the Bible। कहीं नहीं लिखा कि उनको पढ़ने का कोई अज़र। It never says there is a reward for reading those books। इस बाइबल को पढ़ने का कोई अज़र नहीं। There is no reward of reading this book। कोई सवाब नहीं मिलता। there is no spiritual reward for आप reading this book. जब इसको पढ़ना है, whenever you read this word of God, आपने ये ज़ेन बना के पढ़ना है, you have to make up your mind कि मैंने इस पर अमल करूँ, that I have to obey it. पहले ज़ेन बनाना है, first you have to make up your mind. चाहे आप एक आयत पढ़े, only if you read one verse. आप चैप्टर्स ना पढ़े, even if you don't read chapters. सिर्फ एक दो आयतें पढ़े, if you only read one or two verses. तीन चार दफा पढ़े. Read them twice or thrice. अगर आपका ज़्यादा समय है, चैप्टर पढ़ें। If you have more time, read the whole chapter. पूरी बुक पढ़ें। Read the whole book. लेकिन जब भी पढ़ें, एक बात ज़ेन में रखें। But whenever you read, just keep this in your mind. कि मैंने इससे अपने आप को चेक करना। That I have to check myself from this book. कभी इस बाइबल को इसलिए ना पढ़ें कि मैंने अपनी बीवी को चेक करना। Don't read this Bible to check your wife. कभी इसको इसलिए ना पढ़े कि मैंने शोर को चेक करना। Don't read this Bible to check your husband। कभी ये ना कहे मैंने अपने बच्चे चेक करने। Don't read this to check your children। ना कभी सोचे मेरे माँबाप चेक करने। And don't read it to check your parents। जब इसको 
पढ़ना है तो किसको चेक करना है Whenever you read this Bible, you should, who should you check? जो शीशे के सामने खड़ा है The one who stands in front of a mirror. या कहते हैं The James, Apostle चले, James says. चले इसको ऊपर से पढ़ते हैं Let's read it from the book. याकूब रसूल का खात उसका पहला बाप जेम्स चैप्टर वन और उसकी हम उन्नीसवी आयत से पढ़ेंगे थोड़ी ज्यादा आयत है मगर मैं समझता हूं आपको इससे बड़ी बरकत मिलेगी um there are a couple verses but i feel like you will find a lot of benefit from them james chapter 1 verse 19 ji ab bilkul aaram se dhoonne mein koi jaldi nahi we have no hurry agar aap haan ji nikale hai na mummy in english ki bible mein james hai urdu ki bible mein yaqub hai uska pehla baap agar aap pas phone ke andar hai aap us pe click bhi ja sakte hain और बाइबल की एक बहुत अच्छी ऐप है यू वर्जन इट इज अ फ्री टू डाउनलोड अगर आपके फोन में है तो आप जरूर उसको एंड्रॉइड फोन में भी और आईफोन में भी डाउनलोड कर सकते हैं और वो बहुत बहुत सारी लैंग्वेजेस में आपको बाइबल प्रोवाइड करते हैं बहुत ही जबरदस्त ऐप फ्री में जी पुनिश कैद ने लिखा है आई मेरे प्यारे भाईओ ये बात तुम जानते हो बस हर आदमी कितने आदमी हर आदमी जब आदमी लिखा जाता है तो इसका कभी बाइबल में ये मतलब नहीं है कि ये हमेशा आदमियों की बात हो रही है जब हर आदमी कहा गया इट मीन अगर औरतें आगे नहीं खेला अंडरस्टूड है कि ये सब लोगों की बात हो रही है हमें तो इसको इस हर दफा हमें जेंडर ही ढूंढना बाइबल में बस हर आदमी सुनने में तेज और बोलने में धीरा और कहर में धीमा हो क्योंकि इंसान का कहर खुदा की रासबाजी का काम नहीं करता इसलिए सारी निजात और बदी के फुजला को दूर करके उस कलाम को हलीमी से कबूल कर लो जो दिल में बोला गया और तुम्हारी रूहों को निजात दे सकता है बाईसवें क्या कहते हैं लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं लेकिन तेईसवें आयत में जो पैरे बोल है वो बहुत जबरदस्त है 23 वर्स के अंदर और सेवन से बाईस तेईस आय पड़ेगी मैं तेईस में पढ़ू बेटा लिखा है क्योंकि जो भी कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो वो शख्स की मानद है जो अपनी कुदरी कुदरती सूरत आयना में देखता है तेईस में And for if anyone who is just a hearer of the word and not a doer is like a man observing his natural face in a mirror. तो ये एक शीशा है So the word of God is a mirror. जब आप इसके पास आएंगे तो ये आपको बताएगा आप यहां भी गलत हैं आप यहां भी गलत हैं यहां भी गलत हैं और अगर आप शीशे के सामने से चले जाओ और अपने काम में लग जाए एंड इफ यू जस्ट गो थ्रू अ मेर एंड जस्ट कीप गोइंग कीप डूइंग डूइंग फिर आप दोबारा शीशे के पास आ जाए यू कम In front of the mirror again. अब कई लोग सोचते हैं जैसे शीशा खुद मेरे बाल ठीक कर देगा लाइफ पीपल थिंक दैट द मिरर विल फिक्स माय हेयर ना शीशा सिर्फ बता रहा है बाल ठीक नहीं है द मिरर ओनली टेल्स यू दैट योर हेयर ये ठीक आपने करने हैं यू हैव टू फिक्स देम योरसेल्फ अगर आप 10 दफा भी शीशे के आगे खड़े होंगे बाल आपके वैसे ही रहेंगे इवन इफ यू स्टैंड इन द मिरर 10 टाइम्स योर हेयर विल बी द सेम वे तो ये बाइबल हमको बताती है हम गलत कहां हैं The Bible teaches us where where we are wrong. लेकिन फिर ये कौन काम भी करती है? But then it does another thing. ये ठीक करने की ताकत भी देती है. It also gives you the strength. क्योंकि जब हम कहते हैं ना बाप ये तूने मुझे कहा है करने को. Because when we say God, you have given me this task to do. आप इस यहाँ कितने बाप बैठे हैं? How many fathers are here? आप यहाँ आप दिखा सकते हैं जितने बाप हैं. Fathers. Fathers. Yes. Yeah. Their hands. जी. आप आप अपने बच्चों को कब काम देते हैं? कितना काम देते हैं? How much work do you give your children? क्या आपने कभी अपने बच्चे को ऐसा भी काम दिया जो नामुमकिन हो जिसको करने का कोई दुनिया में मेथड ही ना हो एंड मैंने कहा वो मेरे बच्चे हो तो पहली बात मुझे पूछेंगे डैडी ये करना कैसे एंड दिस तो मुझे बताना पड़ता है कि करना कैसे एंड तो ये आसमानी बाप का कलाम है and this is the word of god aur aap koi bhi hukum pakde ho baap ke paas chale jaye take any commandment to god baap karna kaise 
and ask him how, how should I do this and he will start teaching you how to do it and he said I have given you an example he said I have done it before you so you can look at me in John chapter 10 Jesus says he called me a teacher and he says I am a teacher because I have shown you how to do it he does not he just not only said wash he also showed you how to wash feet you might not kill washer murderers but I even washed the feet of Judas even that Judas that sold me a couple of months later I showed you how to wash his hand and that's why he said I am a teacher because he showed us how to do it and this is how we should live our lives it's not a bad thing to be a teacher to be a father is a blessing but the responsibility is big you know who God has placed the responsibility on now on the ones who call somebody their father and sometimes we believe our parents to be right in every matter this is wrong we have to respect our parents at all times but we don't have to obey their every word so many of you who have come into Christianity but your parents were not Christian you took your own decision maybe my parent does not know about Jesus God has only showed this to me and we convince our parents and we tell them that dad no the God of Christians is a living God a lot of gods give you the burden and this God takes away the burden and they start convincing their parents but sometimes the parent says that I'm not going to change and then what does this mean no. should the parent kid say that we should have it but the bible says obedient to your parents in the word of God we have to be obedient to them in God if somebody goes outside of the word of God, we don't believe them. The priest at the time told uh, Peter that don't talk about Jesus anywhere. And Peter told him, how can this be? That we do not obey the word of God and obey you. And Jesus said to go to all nations and be a witness. You are telling me that I cannot preach his name. That you have put us in a, a bundle. Should we obey you or Jesus? And Peter said we will obey Jesus. Whenever you have a choice of two. From a rabbi or a Jesus. Who should you choose? Yesu. Jesus. If you have to choose between Father or Jesus, who should you choose? Yesu. That should be Jesus. If you have the choice of your teacher and Jesus, then choose Jesus. So these three people should know that we that we will only be followed when when we have Jesus inside of us if we do not have Jesus inside us no one will follow us that's why Jesus said leave these teachers because they are blind if a blind man is helping a blind man they are both will fall in the ditch so when we are kids our big responsibility is it is a big responsibility on us that we should have a clear mindset about God. You will find so many people in the world who love 
relationships more than God. मैं आपको पूरे ईमान से ये बात कह रहा हूँ. And I'm telling you with 100% truth. कि जब वो अपने रिश्तों पर आते हैं, when they come to their relationships, तो वे इस किताब का कुछ भी नहीं सुनते. They don't even care about the word of God. वो कहते हैं नहीं ये हमारा खानदानी मसला है. They say no, this is our family. ये हमारी गैरत का मसला है. This is about our नहीं ये हमारा खानदानी दस्तूर है. This is our family tradition. ये हमारा खानदानी कानून है. This is our family rule. भाई खुदा कुछ और कह रहा है बट गॉड इज टीचिंग यू समथिंग डिफरेंट वो कहते हैं ना आप नहीं खुदा गिरजे में है गॉड इज इन द चर्च खुदा जो चाहता संडे को सुनेंगे व्हाटएवर गॉड वांट्स टू डू वी विल लिसन टू हिम ऑन संडे लेकिन छह दिन हम अपने खानदानी रिवायतों को पालेंगे और ऑन द अदर सिक्स डे वी विल फॉलो आवर ओन विल बाइबल कहती है ऐसा नहीं चलेगा बट द वर्ड ऑफ गॉड सेज दिस विल नॉट वर्क हर वक्त आपको कलाम को इज्जत देनी यू हैव टू रिस्पेक्ट द वर्ड ऑफ गॉड एट ऑल टाइम और इस तरह खुदा को जलाल मिले एंड दिस इज हाउ गॉड विल गेट द ग्लोरी इसका ये मतलब नहीं कि हमें रिश्तों को प्यार नहीं करना चाहिए दिस डज मीन दैट वी शुड नॉट लव आवर रिलेशनशिप्स मगर हर रिश्ते को बताएं बट टीच एवरी रिलेशन आपका नंबर 2 है दैट यू आर नंबर 2 मैं लास्ट में एक छोटी सी बात बताने लगा हूं एंड आई वांट टू टीच अ स्मॉल थिंग एट द एंड पिछले साल हम डेनवर गए लास्ट ईयर वी वेंट टू डेनवर और उस पास्टर की वहां पर जब चर्च में गए एंड वी वेंट टू अ इंग्लिश चर्च देयर और जो पास्टर की वाइफ थी उसने मेरे दोनों बेटों से बात की द पास्टर्स वाइफ टॉक्ड टू बोथ ऑफ माय सन्स और उनको एक बात समझाई एंड शी टॉक दैट बोथ वन थिंग तो उनको कहा कि इनको ये बताया कि जब तुम शादियां करो एंड शी टॉक माय सन्स व्हेन एवर यू मैरी तो अपनी वाइफ को बताना कि मैं दूसरे नंबर पर हूं एंड टेल योर वाइफ दैट आई एम सेकंड किसी और से शादी ना करना जो कहे तुम मेरे लिए नंबर 1 हो डोंट मैरी एनी लेडी हु सेज यू आर नंबर 1 इन माय लाइफ एक ऐसी औरत ढूंढना जो कहे आप नंबर 2 पे हो फाइंड अ वुमन दैट कॉल्स यू नंबर 2 इन हर लाइफ खुदा नंबर 1 पे एंड गॉड शुड बी नंबर 1 इन हर अगर कोई औरत तुम्हें मिले जिसमें खुदा जिसकी जिंदगी में खुदा नंबर 1 है इफ यू फाइंड अ वुमन दैट हैज गॉड नंबर 1 इन हर लाइफ शी वाइफ फॉर मी शी दैट विल बी अ गुड वाइफ फॉर यू और जब आप किसी औरत को बताओ कि तुम उसे कितना प्यार करते हो इफ यू टेल अ वुमन हाउ मच यू लव हर उसे बताओ नंबर 2 पे हो जस्ट टेल हर दैट यू आर नंबर 2 इन माय लाइफ नंबर 1 पे खुदा है गॉड इज नंबर 1 इन माय लाइफ तुम भी अगर खुदा से बाहर जाओगे तो नहीं खुदा को चुनोगे and if you go outside of god i will not choose you aap apne ghar mein ye kanoon bana le make this a rule in your house god is number 1 in this house that god is number 1 in this house god is number 1 in my house khuda mere ghar mein sabse upar hai aur isko sabit karke dikha and you have to prove this bachcho bachche jab bhi koi faisla kare whenever children make a decision unko karne de let them do their decision lekin unhe kahe beta is kitab se bahar nahi jana tell them do not leave this book unki baat mana kare learn Obey their words. क्योंकि वो आपका बोझ उठा रहे हैं. Because they're picking up your burden. अगर उन्हें किसी को ढूंढ लिया उन्हें ढूंढने दें. And if you if they found somebody, let them be with it. उन्हें कहें कि लेकिन कलाम से बाहर नहीं जाना. Just tell them not to leave the word of God. आपको पता है बच्चे खुद भी कलाम के मुताबिक अच्छा साथी चुन लें तो वो बहुत अच्छा होता है. And if the children find someone for, for the rest of their life from the Bible, then it's good. लेकिन कई दफा माँबाप खुद मुसीबत दे देते हैं ढूंढ के. But sometimes parents make the decision, and that's the wrong decision. Or, but just sorry, you must go get them. And the children suffer all their life. Because mom and dad don't even know that the person who is reading the Bible is in the Bible. And sometimes parents don't even find that person from the Bible. I don't know these things today. Why am I telling you today? And I do not know the reason why I'm telling you today. But when we make a decision for our children, 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 How much is the guy educated? तेरे को आप ही नहीं। How much is his salary? घर अपना है। Does he own a house? क्या कभी खुदा क्वेश्चन हुआ उसमें? But have you ever put this question in your list that God is God in his life? क्या हमने अपने बच्चों का फैसला करते हुए कभी खुदा का भी प्रश्न किया? Have you ever thought about that this person has God or not? Son, do you know God? You should ask the person, do you know God? Daughter, do you know God? Do you know? क्या आप खुदा को जानती हैं? तो मेरे मेरे अजीजों जब हम खुदा को अपनी जिंदगियों में ले आएंगे व्हेन यू ब्रिंग गॉड इन टू आवर लाइफ सब कुछ ठीक हो जाएगा देन एवरीथिंग विल बी जस्ट ऑल राइट लेकिन आज आपको एक अच्छी बात बताने लगा बट आई वांट टू टीच यू अ गुड थिंग टुडे और खुश खबरी बताने लगा एंड आई वांट टू टेल यू अ गुड न्यूज़ मैं अपनी स्पिरिट के अंदर ये फील कर रहा हूं आई फील इट इन माय स्पिरिट कि अगर अब तक कोई गलत फैसला हुआ है दैट इफ यू हैव मेड एनी रॉन्ग डिसीजन टिल नाउ आपको पीछे जाने की जरूरत नहीं यू डोंट नीड टू गो बैक 
खुदा यहां से अच्छा करने की कुदरत डिप्रेशन लेने की जरूरत नहीं और सोचने की जरूरत नहीं हमने फिलहाल गलत फैसला किया था खुदा यहां से भी बलाई पैदा कर सकते अपने साथी के लिए अपने बच्चों के लिए दुआ कर सकते हैं अपने डॉटर इन लॉ और सन इन लॉ के लिए दुआ कर सकते हैं क्योंकि खुदा हर जगह से मुआवजा कर लेता है वो तो सूखी हड्डियों को भी दोबारा जमा कर लेता है फिर उनके ऊपर एक स्किन चढ़ा देता है और फिर उनके अंदर रूप भोंक सकता है इसलिए अपने रिलेशन को एंजॉय करें So you should enjoy your relationship. जो रिलेशन अब टूट नहीं सकते The relation that cannot be broken now. उनको बहुत प्यार करें Then love them. उन्हें मोहब्बत से जीत लें Then win them with love. और खुदा के हजूर ले आए And then bring them to God. लेकिन आपकी मोहब्बत में But in your love. सबसे बड़ा रहम होना चाहिए There should be a lot of mercy. क्योंकि आपको बहुत दफा माफ करना पड़ेगा You have to forgive a lot of times. अपने आप को बचाने के लिए To save your own self. इसलिए मेरे अजीजो खुदा का कलाम बहुत प्यारा है That's why the word of God is beautiful. आइए सर को झुकाए और दुआ करें आइए अपने कदमों पर खड़े होते हैं चंद मिनट के लिए थैंक यू सैमो मैं चाहता हूँ कुछ बातें आप अपनी जिंदगी में रिकॉल करें अपने माइंड में रिकॉल करें और मैं स्पेशली फादर डे से पहले इस तमाम जो फादर्स हैं और यहाँ पर इसका मतलब पेरेंट्स है डोंट डोंट बी फिक्स विद ओनली वन वर्ड जस्ट कम टू द पॉइंट ऑफ द पेरेंट्स कि हमें अपने पेरेंट्स को या हम पेरेंट्स को